我问你第一个问题吧，就是你还记得成团日是哪一天吗？或者说到现在大概有多少天？哪天？说实话，有点记不太清楚了，因为不知道到底具体应该要用哪一天算作是开始。嗯，可能大概差不多一年半了吧。啊，一年半以前，其实你回想起成团夜的时候，你现在能回想起什么呀？嗯，我印象中，就是最深刻的是我们九个人就是逐一站到舞台上，然后并排就是肩并肩站在一起的那个样子吧。因为在那以前，就是我们像是什么不能公开的秘密一样，还蛮刺激的吧？哎，你成团后的第一份工作是什么来着？成团后的第一份工作，要看是个人的工作还是团体的工作吧。个人的话，就是应该是有一场直播吧。然后那一天下班的时候，我还记得粉丝有给我下那个彩带雨。然后团体的话，就是扫楼嘛。哦，对，之前你不是有一段时间一直待在宿舍？你还记得有多久吗？等一下，你怎么知道？我是不是跟你说过？我感觉我好像一直都待在宿舍吧。在宿舍干嘛？就是我们会。经常一起聊天啊，然后我自己会看剧、看电影什么的。其实我一直想问你一个问题，就是你当这个队长，会不会有觉得责任很重的时候，或者是说压力很大的时候？嗯，责任最重、压力最大的时候，我觉得可能就是我们大家都一直待在宿舍的那段时间吧。因为我印象中，就是我被选为队长的时候，我说过一句话，就是希望我们接下来的路都会变得很容易。我为什么会这样说？是因为。我们开始的其实就还挺不顺利的，嗯，谁能想到？嗯，<笑>就是我们当时就是会很常在一块一起吃饭啊、聊天。我觉得还好的，就是不是自己一个人在消化这些事情吧？对，就是有队友，就是朋友一起消化，所以就不是那么孤单。我觉得，嗯，还好。你平时是不是自己会去刷评论？有没有一些就是嗯印象比较深刻的，可能会嗯比较辛辣一点的？<笑>我觉得印象最深刻的应该是就是我们像是成团，又好像没成团吧？你有没有最最最不想听到，或者是可能比较担心别人，或者是我现在会问到的问题？其实比起说不想和害怕，大家会很常问我就是。你为什么好好的舞蹈老师不当，然后要来参加？嗯，我就觉得，嗯，关你什么事呢？<笑>没有，其实就是，就是会感觉可能风来了吧，嗯，就做了一个这么样的决定。好，这样吧，就是你可不可以尝试用四个字来概括一下这一年半？梦想成真，<笑>后面是问号，好像这个梦想成真了，但是又好像没成真，这我也不知道。所以后面是个问号吧，就是可能十年、二十年、三十年以后，有没有什么值得让你回忆的事情？嗯，我觉得可能就是这一路上遇到的人事物吧。就是我一直都会觉得，我做了这个决定，就是当然会有得失嘛。但是我就算做别的决定，我可能也会有同样的得失，但是我肯定不会再遇到这样的一群人事物。可能这一段经历就独一无二的吧，嗯，独有一份。其实你现在的心态就是跟一年半以前会有什么不同吗？其实我感觉哦，就我回想起来，就跟那个你追我跑是一样的，就是我来参加节目之前，这一直都是我的梦想嘛。然后我就像是那个追人的那个，我有一个目标一直在去追逐，然后方向感特别的明确，然后我就非常的热血。然后其实到成团了之后，就是有有短暂的一段时间吧，就是我好像没有追逐的那个目标了，就是突然有点迷失了方向。当然，就这一段时间也思考了很多吧，就是感觉重新找到了一个追逐的目标跟追逐的一个方向。你说有变化吗？好像有那么些许的变化，但是又好像没什么变化，<笑>是不是像没回答一样？嗯，有一个问题我想问你很久了，就是。如果说，如果，如果说时间回到一年半、两年，回到那个时候，就是你还会选择参加吗？就是你还会完全不犹豫的去做了这个决定吗？我觉得我还是会选择，就是踏出这一步吧。对我觉得我不会有犹豫。嗯
。接下来，我想给你填个空，就是你觉得这一年半的刘俊是什么样的？什么样的？什么样的？你会怎么填？<笑>你就是一直在为难我。想一想，我觉得这一年半的刘俊是勇敢的、有担当的、自由的吧。我觉得这个是我一直最好奇的一个问题喂，你刚问什么来着？我刚刚问的是，你后悔吗？嗯，哎，那可能在接下来的一年、三年或者是五年，你有没有什么，嗯，未来想要前进的方向呢？我可能算是那一种走一步看一步的人吧，我会有一个方向，但是我不会把所有的决定都定好，因为我会觉得这样的人生太无聊了。因为好看的风景它都是在过程啊，它也不在结果，就是你就算定好了，你也不一定会按那一个走。我觉得首先是就是我已经好不容易走到目前了嘛，然后这个工作我肯定是不会放弃的。然后每一次的舞台，我都会非常认真的去对待，就是一直在坚持幕后的工作，我也会一直坚持下去。当然，有一些想要做的新尝试，嗯，想尝试一下导演这个工作吧，但是不知道自己有没有这个能力，所以，嗯，先尝试看看。好，我说万一哦，如果说就是你接下来选择的路，它是冷冷淡淡，然后也狂风暴雨的。那你做好心理准备了吗？你是不是在诅咒我？<笑>我觉得我还有什么冷冷淡淡或者狂风暴雨没经历过的吗？我再给你一个填空题哦，就是刘俊将来会是什么样的、什么样的、什么样的呢？又来为难我，我想一想，接下来的刘俊会是更勇敢的、更有担当的、更自由的吧？公英嘛，就是开散开，然后追随风的那个。
。你的经验其实都是我偏厚一点，然后你其实可以停下来，然后我自己往前走就行。所以这个音乐不是放慢的，你就不要往前再走了，因为你停在那，我想要让你慢慢的起，然后我自己慢慢的站起来，就感觉像我到了那个目的地。就把它的肩膀肩膀给提，然后等我慢慢的站起来，走走走，我手伸出来，然后我又不是第一次过的，这算什么？嗯、我是觉得好一点，就是有风的感觉，就是看得到风的形状。